അപ്പോൾ ഹലോ എവ്രി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അഥവാ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവും സാർ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ടഫ് ആണ് കുറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എനിക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് മറ്റേ മെത്തേഡ് അറിയില്ല ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല അയ്യോ പറ്റൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേടിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞുതരാം ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ട് അത് ഫോർ ഡിജിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ടു ഡിജിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എത്ര വലിയ നമ്പർ ആയിട്ടും അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം രണ്ട് രീതി ട്രിക്ക് ആയിട്ടും ആൻഡ് പ്രോപ്പർ രീതിയായിട്ടും ലോങ് ഡിവിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫുൾ ക്ലാസ് കാണാ ഇത് മലയാളം മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം രണ്ടാൾക്കാർക്കും പറ്റും ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്നറിയില്ലെങ്കിലും ഫുൾ അറിയെങ്കിലും പകുതിയിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഏതിൽ പെടുന്ന ഏതാളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫുൾ എനർജിയോടെ അലൻസ് കാരണം കൂടെ ഉണ്ടാവുക ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നോട് പറയേണ്ട നിങ്ങൾ എന്താ ചാറ്റിലിടുക കമൻസിലിടുക ഓക്കെ റെഡി എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനോട് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേറെ ചാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് പോളിനോമിയൽസ് അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട അത് പിന്നെ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ എല്ലാം വളരെ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മറ്റേതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മറ്റേ മെത്തേഡ് പഠിച്ചാൽ ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം തന്നെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ അതിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും വർഗ തികവ് ഓക്കെ വർഗ തികവ് ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പഠിക്കും വർഗ തികവ് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അലൻ സാറിന്റെ മാജിക് ഫോർമുല ഒരു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് അതാണ് അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഫോർമുല അയാളാണ് ഓക്കെ മാജിക് ഫോർമുല ഇനി ഇതുപോലെ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് ഏരിയ റിലേറ്റഡ് പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു ചതുരം ഉണ്ട് ഒരു സമചതുരം ഉണ്ട് അതിന് ഇത്ര കുറച്ചു അത്ര കൂട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എത്രയാ ഇതിൻ്റെ നീളം എത്രയാ അതിൻ്റെ എത്രയാന്നൊക്കെ ചോദിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാം ഒരേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വർഗത്തിക സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ നമ്മുടെ മാജിക് ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ആൻഡ് പരപ്പളവ് ഏരിയ പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി പഠിച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനെ വരുള്ളൂ അത് ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു ആൻഡ് അവസാനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു വർഗ മൂലം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം അലൻ സാറിന് മലയാളം വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ മാക്സിമം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും മലയാളം മീഡിയത്തിലും എടുക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പവറിൽ ഇരുന്നാൽ ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കിയ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എപ്പോഴും ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ത് വന്നാലും എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആട്ടോ എക്സ് എക്സിനോട് തന്നെ എന്താണ് ഗുണിക്കുകയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ പ്ലസ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് സിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് വേണമായിക്കോട്ടെ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഈക്വൽറ്റും കൂടി ഇടുമ്പോൾ രണ്ടാം കൃതി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് പവർ കണ്ടോ പവർ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ രണ്ടാണ് അപ്പൊ
അങ്ങനെ ആ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ രണ്ട് കിലോ രണ്ട് രൂപയാണ് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് രൂപയാണ് കിലോ അത് സോൾവ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ എക്സിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അഞ്ചിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടിടുക അപ്പം മൈനസ് അഞ്ചാവും അല്ലേ മൈനസ് അഞ്ച് അപ്പം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാല് മൈനസ് അഞ്ച് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് എക്സിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എക്സിനൊരു എന്താണ് പരിഹാരം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ രണ്ടാം കൃതി ആകുമ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനാണ് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വർഗത്തികവ് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ ചെയ്യാം വളരെ രസകരമായ ഒരു മെത്തേഡാണ് മാജിക് ഫോറമിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതൊന്നും കാണാം പിന്നെ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പരപ്പളവ് ഏരിയ കുറയുന്നു കൂടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീളം കുറവ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉണ്ട് ഓക്കെ റെഡി ഇനി നമുക്കിതാ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് വർഗത്തികവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച് സെറ്റാക്കും കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് വൺ ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ വിളിക്കും ഇവന്മാരെ ഇതാ ഇവന്മാരെ നമ്മൾ വിളിക്കും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കും കാരണം എന്താണ് അവർ എന്താണ് ഒരു നമ്പർ സ്വന്തമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ നമ്പർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇൻഫൈനറ്റ് കുറേ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് വാവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് പോലെ ഒരാൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് വേറെ ചോദ്യം ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ തന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കുക ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് ഏതാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അല്ലേ ഒന്ന് പറ്റൂല നാല് പറ്റൂല ഒൻപത് ആ പതിനാറ് അടുത്താണല്ലോ സാറേ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും പതിനാറ് കിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയല്ലോ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പർ ആവും പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല കാരണം എക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എക്സ് ഏത് സ്ക്വയറിലേക്ക് ആക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ അല്ലെ വർഗ തികവ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നിങ്ങൾ അത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് നമ്പർ എന്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യ അല്ലെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുക നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എക്സ് സ്ക്വയറിന് വിടാം നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾ ഏതാ പത്ത് ആ പത്തിനെ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം പത്തിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തോ സിമ്പിൾ കാര്യം ഈ പത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പകുതിയാക്കണം പകുതി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ പകുതിയാക്കി ഹരിക്കണം രണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അഞ്ച് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടി ഈ അഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എക്സിന്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പറാണോ അവരെ എടുത്തോ പകുതിയാക്കി പകുതിയാക്കിയിട്ട് ഒരു നമ്പർ കിട്ടിയല്ലോ അയാളെ ഏറ്റവും അവസാനം സ്ക്വയർ ചെയ്യാം സ്ക്വയർ അഞ്ചിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അത് അവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സ്ക്വയർ ചെയ്ത നമ്പറിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അഞ്ച് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രസകരമായ ഫോർമുല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഗണിത ടീച്ചറിനോ മാത്സ് ടീച്ചറെ
വിളിക്കുന്നു അത് ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്ത് ഏക്കർ മുപ്പത് ഏക്കർ അയാളെ എടുക്കുന്നു അയാളെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞ ആളെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം ആ സ്ക്വയർ ചെയ്ത ആളെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടിക്കോളും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുമില്ല എക്സിൻ്റെ കൂടെ ആരാളത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിനെ പുറത്തെടുത്തു ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിലെ എൻ എൽ സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്താലാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവാം ഓക്കെ അപ്പം പകുതിയാക്കുക പകുതിയാക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി ഇനി ആ പന്ത്രണ്ടിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരും എക്സ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണല്ലോ ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് പ്ലസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പ്ലസ് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ട്വൽവ് അങ്ങനെ തന്നെ വരും ട്വൽവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്താ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ഇത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളെ എടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇടാം മൈനസ് ആണ് മൈനസ് അത് ആ എടുത്ത നമ്പറിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ആളെ ഏതാന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഫോർട്ടീൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ നിങ്ങൾ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഫോർട്ടീൻ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ്റെ പകുതി സെവൻ സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് സെവൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സെവൻ സ്ക്വയർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു മൈനസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് വിഷയമല്ല ഞാൻ എന്താ സെവൻ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മൈനസോട് ഇത് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ സെയിം സംഭവിക്കാം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എടുത്തു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പകുതിയാക്കി അപ്പം മൈനസ് സെവൻ കിട്ടി മൈനസ് സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് മക്കളെ മൈനസ് സെവൻറ്റിയും പ്ലസ് സെവൻറ്റിയും സ്ക്വയർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് മൈനസ് എടുത്താലും മൈനസ് എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ വ്യത്യാസമില്ല ചില ചാപ്റ്ററിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ നമുക്കിപ്പം എ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ത്രീ എൻ തന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മാജിക്കലി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾ അവിടെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ അത് എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഇയാളെ മായിച്ചാളെ ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു ഇയാളെ മായിച്ചാളെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുക എക്സ് പ്ലസ് അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് പതിനാലിനുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു പക്ഷേ മൈനസ് മാർക്ക് ചെയ്തത് മൈനസ് എന്താണ് സെവൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളെ എടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എടുക്കണം മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ആണ് അവസാനം വരിക അത് പോരാതെ നിങ്ങളിതാ ഇതും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻ്റി ഫോർ എക്സ് അല്ല നമുക്ക് എന്താ വേറെ നമ്പർ എടുക്കാം തേർട്ടി ടു എക്സ് തേർട്ടി ടു എക്സ് ആയിരുന്നു തന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ സാർ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് പതിനാറ് കിട്ടി പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം എന്താണ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എഴുതാം ഇത്രയുള്ള പരിപാടി ഇനി ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് വെറും എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിക്കോട്ടെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ പകുതി എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശരിയാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ആക്കണം എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാക്കുക സിമ്
അപ്പം ഞാൻ നാല് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സ്ക്വയറിന് എഴുതിക്കോ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ മിനിറ്റിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് മൊത്തം പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്താണ് വിളിക്കുക വർഗ തികവ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പഠിച്ചു ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ വളരെ 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 സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഏതൊരു നമ്പർ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ഏതൊരു നമ്പർ ആണ് ഇതിനോട് കൂട്ടേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സിനോട് എന്ത് കിട്ടാൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സിനോട് എന്ത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് പൂർണ്ണ വർഗമാവാ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയറിനോട് വൺ അല്ലുള്ളത് സീൻ ഇല്ല ഇനി അതുപോലെ അത് എന്താണ് എക്സിന്റെ കൂടെ ആരാള്ളത് ടു അതിനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പകുതിയാക്കി അല്ലെ ഹരിക്കണം ടു ആയിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി വൺ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് നമുക്ക് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതൊരു നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഏത് നമ്പർ ആണ് വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടി അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കും മലയാളം മീഡിയംകാർക്കും സെയിം ആൻസർ ആണ് വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമായി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയി സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ അല്ലെ വർഗ തികവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു യൂസ് മനസ്സിലാവുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈൻഡ് ദ നാച്ചുറൽ നമ്പർ റെസ്പ്രസെന്റഡ് ബൈ എക്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് തന്നു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു മെത്തേഡ് അറിയായിരിക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും പ്രശ്നം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മണി 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 പോലെ നമുക്ക് ആൻസർ എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സിന് എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണ വർഗാക്കുക അല്ലെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കുക നിങ്ങൾ അന്ന് അടുക്കള ആളെ എടുക്കുക അവനെ പകുതിയാക്കുക എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന നമ്പറെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വൺ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പുറത്തും അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതന്നെ റൈറ്റിലും ചെയ്യണം അത് നിയമമാണ് മാത്സിൻ്റെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ വൺ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇവിടെയും വൺ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ കളറും മാറ്റുന്നില്ല വൺ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ലെഫ്റ്റിൽ ചെയ്താൽ റൈറ്റിലും ചെയ്യണം അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിൽ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ലെഫ്റ്റിൽ കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും റൈറ്റിൽ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ഈ നോക്കിക്കേ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഫോർ സ്ക്വയർ വെരി ഗുഡ് ഫോർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും റൂട്ട് എടുക്കാം സ്ക്വയർ രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് രണ്ട് സൈഡിൽ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പം എന്താ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതെന്താ സാർ പ്ലസ് മൈനസും കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു മൈനസ് നാല് പതിനാറാണ് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു പ്ലസ് നാല് എന്താ പതിനാറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലസും മൈനസും എടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ രീതി ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇതോടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴി
ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എൺ എന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓക്കെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണനഫലം എന്താണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ ദ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഏത് രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആൻസർ തരണം പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെവനും നയനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അറുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും ആ പോരാ 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 അപ്പം എന്താ പതിനൊന്ന് പന്തിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഇരുപ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എന്താ മൂന്നും മൂന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്നും ഏഴും ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ത് കിട്ടും പതിനഞ്ചും പതിനേഴും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ എല്ലായിടവും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് പത്ത് സീറോ വൺ ഫൈവ് നമുക്ക് ഏകദേശം എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് ശരിയാവില്ല അല്ലേ ടു വൺ ഫൈവ് അതും പോരാ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും വരും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വേണം അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ള ഏതോ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണ്ട നമുക്ക് ശരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇതൊന്ന് മായിച്ചു കളയാം ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഓഡ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യേൻ്റെ ഗുണഫലം ഗുണനഫലം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഓഡ് നമ്പറിനെ എക്സ് എടുത്തു ഓക്കെ എക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യത്തെ ഓഡ് നമ്പർ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആൾ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളെന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേ നമ്മൾ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ഇവർ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇവർ തമ്മിൽ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം അല്ല അടുത്തടുത്തുള്ള ഓഡ് നമ്പർ തമ്മിൽ അറിയാലോ സിമ്പിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ല എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ തെറ്റി കൂട്ടോ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇവർ രണ്ടാളും ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ ഇത് എഴുതി വെക്കുക ഇതിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി ക്വസ്റ്റിനിലെ പകുതി മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളോട് എഴുതി വെക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇത് ഇതിൽ തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുറച്ച് മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇയാളെ ഇയാളായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എക്സിനെ ടു ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എക്സിന് എക്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് നടക്കും പ്ലസ് ആയിട്ട് പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എക്സ് കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ ഇനി വരകത്തികവ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം എക്സിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആയിരിക്കണം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഇനി എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പുറത്തെടുക്കുന്നു അവനെ പകുതിയാക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് കിട്ടുന്ന നമ്പറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് വൺ സ്ക്വയർ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലും ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വൺ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇയാളെ ഞാൻ മായ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ എച്ച് എസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടും ആർ എച്ച് എസിൽ എന്ത് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇരുപത് സ്ക്വയർ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കി പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസും വരും മൈനസും വരും രണ്ട് റൂട്ടും എടുക്കണം ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എണ്ണൽ സംഖ്യ അല്ലെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ മാത്രം നാച്ചുറൽ മാത്രം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടും വേണം നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം എഴുതണോ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഓൾവേസ് ഈ കറക്റ്റ് കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരിക്കലും തെറ്റുമില്ല ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്താ ഇയാളെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ പഠിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് തന്നെ പഠിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിന് നോക്കാം ഇത് സാധാരണ ഏരിയ പരപ്പളവ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കാം വിത്ത് വെൻ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ എല്ലാം സൈഡും മൂന്ന് മീറ്റർ കുറച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എന്നാൽ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ എക്സ് ആണ് ഓരോ വശം ഓക്കെ ഓരോ സൈഡും എക്സ് ആണ് ഞാൻ എല്ലാം സൈഡിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചു ഇയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചു ഇയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും മൂന്ന് കുറച്ചു ആൻഡ് എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ചെറിയ ആൾ കിട്ടും അല്ലേ ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടും അതെന്താണ് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് ഞാൻ മുകളിൽ നിന്നും താഴ്ന്ന സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫൈ ഫിഗർ ആയിരിക്കില്ല പരിചയം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും ചെറിയ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇത് എക്സ് മൈനസ് മൂന്നാണ് എല്ലാം സൈഡ് ഓക്കെ എല്ലാം സൈഡും എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അതങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ പുതിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ചെറിയ റെക്ട സ്ക്വയറിന് എന്താണ് ഏരിയ അറുപത്തിനാല് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഈ ബ്ലൂ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബ്ലൂ സമചതുരമായിരുന്നെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ എക്സ് സൈഡിലുള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ പുതിയ ആൾ മഞ്ഞ ആളുടെ എന്താണ് കുഞ്ഞാളുടെ സൈഡ് തരാണ് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇയാളുടെ ഏരിയ എന്താ എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് അതാണ് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി നാല് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഇയാൾ സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് ആലോചിച്ചേ എട്ടിൻ്റെ പണിയല്ലേ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ രണ്ട് സൈഡിൽ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ റൂട്ട് എടുക്കുക പരിപാടി സിമ്പിൾ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാ ഒരു നമ്പർ അല്ല നമ്പർ എന്താ നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ സ്ഥലം സ്ഥലം നെഗറ്റീവ് ആവോ ഏരിയ പരപ്പളവ് നെഗറ്റീവ് ആവോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ആവൂല അല്ലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് എന്റെ പണ്ട് അപ്പൂപ്പന്റെ 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 അല്ല മൈനസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏക്കർ സബർജൽ തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വർക്ക് ചെയ്യൂല മൈനസ് വർക്ക് ചെയ്യൂല അവിടെ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യൂല അതെന്താണ് അപ്പം എനിക്ക് കടം കൊടുക്കാനുള്ള പോലെ അല്ലെ എന്റെ സ്ഥലമല്ല വേറെ ആരോ സ്ഥലം ഞാൻ മോഷിച്ച് പോലെ വർക്കില്ല ഏരിയ വരുമ്പോൾ പരപ്പള വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസും മൈനസും എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ലെവൻ മീറ്റർ കിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീളമാണ് അപ്പം നീളം ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരം നീളം ഹൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അല്ലെ പരപ്പളവൊക്കെ പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലാത്തപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് നെഗറ്റീവും എടുക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് എന്താണ് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ആണോ ചോദിച്ചത് ഫൈൻ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ സ്ക്വയർ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതണം മീറ്റർ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയൊരു മാർക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മാജിക്കൽ ഫോർമുലയിലേക്ക് പോവാം മാജിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കാണുന്ന പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ മാത്സ് ടീച്ചർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരു സുഖമല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ
പക്ഷേ സി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂല പത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കാരണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ പൂജ്യം പാടുള്ളൂ അപ്പൊ പത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് പത്ത് അല്ലേ മൈനസ് പത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഫോർ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് അഞ്ചാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആള് മൈനസ് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിലെ ഓരോ ആൾക്കാരും പറഞ്ഞേ ഇതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഞ്ചാണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ മാത്രമല്ല മക്കളെ ഇവിടെ പ്ലസ് ആവേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ മൈനസിനെയും കൂടി കൂടണം മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഉള്ളത് എന്താണ് സി ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് ഒക്കെ എ ബി സിയിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്കാക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലാക്കണം മതി ഈ സ്ക്വയർ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് സി ടേമിനെ ലെഫ്റ്റിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒറ്റ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ആൻസർ കിട്ടും ഒറ്റ ഒരു ഇക്വേഷൻ അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഇക്വൽ മൈനസ് ബി പ്ലസ് വൺ റൂസ് ഓഫ് ഈസ്കോർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ത്രൂ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ തലേൻ്റെ ഉള്ളത് ഉറപ്പിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും തെറ്റൂല അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർമുല എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിന്റെ പരിഹാരം അല്ലെ സൊല്യൂഷൻ ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബി അഞ്ചാണെങ്കിൽ മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് രണ്ടും വരും കേട്ടോ ആദ്യം പ്ലസ് എടുക്കുക പിന്നെ മൈനസ് എടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം റൂട്ട് ഫുൾ ഒരു റൂട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതിനുള്ളിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി റൂട്ടിനടിയിൽ ഇനി എന്താണ് മൊത്തം ഈ മൈനസ് ബിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എന്താ എയും ടുവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള സാധനം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ല നമുക്ക് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അലൻസർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാം ത്രീയും ടു ആണ് അപ്പോൾ ത്രീയും ടു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് കേട്ടോ മൈനസ് അഞ്ച് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഓക്കെ എ ബി സി കിട്ടി എ ബി സി ഇതിനുള്ളിൽ ഇട്ടാൽ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് രീതിയിൽ എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് കാരണം എന്താണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി മൈനസ് ഫൈവ് അതിനോട് മൈനസും കൂടി ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു സി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫുൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ അതാണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ വളരെ സിമ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ ആൻസർ എന്താ വരിക മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്താ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് റൂട്ടിനുള്ളിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് വരിക എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ആർ മൈനസ് റൂട്ട് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതൊന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ആണ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആർ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ റൂട്ട് വൺ ആണ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ടു ഇത് കിട്ടിയാലോ ഇനി ആരും കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ മക്കളെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കിട്ടി ഒരു തെറ്റും വരൂല നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറേ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അതൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ എന്തെങ്കിലും തെറ്റി വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് കിട്ടി ഇനി ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക സാർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ആർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആദ്യം നി
ചതുരത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഒക്കെ തരും ചുറ്റളവും പെരിമീറ്റർ ഒക്കെ തരും റെക്റ്റാങ്കിളിലെ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കി എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഓക്കെ കാരണം കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ തന്ന സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് രീതി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ് പ്രോബ്ലം തന്നാൽ ഓക്കെ ഒരു കഥ പോലെ തന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നാല് മാർക്കിനൊക്കെ വരും ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ എന്താണ് ചുറ്റളവ് നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ചുറ്റളവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്മോളർ സൈഡ് ചെറിയ സൈഡ് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാർജർ സൈഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ സൈഡിന്റെ എന്താണ് നീളം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സും വൈ എടുക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടാലോ ഞാൻ ഈ ആളെ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇയാളെ വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇയാളെ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇയാളെ വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ചുറ്റളവിൻ്റെ ഫോർമുല പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി അങ്ങനെയാണ് ടു ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്നാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇരുപത് ഓക്കെ അത് കിട്ടി ഇനി ഇരുപതിൽ നമുക്ക് തന്നു ചെറിയ സൈഡ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് എന്താണ് ഏഴാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് ഇയാൾ ഏഴാ അപ്പം എന്താ കിട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് സെവൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ചെറിയ ആൾ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് അലൻസർ വരച്ച് വെച്ചു ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ വരിക ഇങ്ങനെ വൈയും എക്സും ആട്ടോ വരിക ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ എക്സ് എന്താണ് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൈ എന്താണ് ഏഴുന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നു ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ വലിയ ആൾ ഇതാണ് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി സിമ്പിൾ ഓക്കെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാർജർ സൈഡ് കിട്ടി ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിലെ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ സൈഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് എന്താണ് ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്ററും ഏരിയ പരപ്പളവ് നയൻറ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം നല്ല രസമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ചതുരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇയാളെ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇയാളെ വൈ എന്ന് വിളിക്കാം ഇയാളെ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം വൈ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതൊരു ആദ്യത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ അതായത് ചതുരത്തിൻ്റെ ഫോർമിൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇതാണ് ഏരിയ എക്സ് വൈ അപ്പോഴെന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഏരിയ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് തന്നു വളരെ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണത് സോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിക്കും കാണിച്ചു തരാം കോഡ്രാറ്റിക് മാജിക്കൽ ഫോർമുലയും കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ വർഗ തെരുവും വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം നമുക്ക് വൈ എന്നുള്ള ആളെ നമുക്ക് വൈ ആക്കേണ്ട നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ പേരിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ടു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇരുപത് കിട്ടും ഇനി വൈ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വൈ വേണ്ട എനിക്ക് ഒരു എക്സ് മതി ഒരു വേരിയബിൾ മതി അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് മൈനസ് എക്സ് ആക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എത്രയാണോ അതെന്താണ് ഇരുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാണ് ഇരുപതിൽ നിന്ന് എക്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വൈ കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു മാജിക്കൽ സാധനം കിട്ടി ഇത് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്
പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് അല്ല ഈ ട്വൻറ്റി എക്സും കൂടി വരുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് കേട്ടോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും കാരണം ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസോ ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസോ നയൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഈ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ള രീതിയിലായോ നോക്കിക്കേ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ കറക്റ്റ് രീതിയിലാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് എ എന്താണ് വൺ ആണ് ബി എന്താണ് മൈനസ് ഇരുപതാണ് മൈനസ് ഇരുപതാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മാജിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ ഇടുന്നു ആലോചിക്കുക ആലോചിക്കുക എന്താണ് ആ ഫോർമുല എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഓക്കെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്താണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ബി എന്ന് പറയും മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി അതാണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ എന്താണ് മൈനസ് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ എ സി മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു ഇൻറ്റു വൺ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ ടു എന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നു പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എന്ന് നോക്കിയേ ഇത് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ വരും അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പതിനാറ് വരിക അപ്പം ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ആർ മൈനസ് റൂട്ട് പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അലൻസ് ആർ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ ഉള്ളിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ വന്നു അല്ലേ പൂർണ്ണ വർഗം വന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ എഴുതാം എന്താണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്താണ് പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് കിട്ടി ഇനി രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആൻസർ വരിക ഇരുപത് പ്ലസ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ടുവും ഇരുപത് മൈനസ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇരുപത് പ്ലസ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല എന്താണ് പതിനാറ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടും എട്ടും രണ്ടും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ ശരിയാവുക സാർ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചതുരത്തിൽ നോക്കിയ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാവാം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എടുത്താൽ വൈ എന്താണ് വരിക വൈ അപ്പോഴെന്ത് വരും വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് എട്ട് വരും അല്ലേ ഇത് എട്ട് വരും ഓക്കെ ഇത് ഒരു ചതുരം അല്ലേ ഇരുപതും പന്ത്രണ്ടും സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് മറക്കരുത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാവാം വൈ അപ്പോഴെന്ത് വരും പന്ത്രണ്ട് വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ സെയിം അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല ഈ റെക്ടാങ്കിളും ഈ ചതുരം ഈ ചതുരം ഈ ചതുരം സെയിം അല്ലേ പന്ത്രണ്ടും എട്ടും അത് തിരിച്ച് വെച്ചു എന്നുള്ളൂ അല്ലെ എക്സിനും വൈനും വേറെ വാല്യൂ വന്നുള്ളൂ സെയിം സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ആൻസർ എന്ന രീതിയിലും കുഴപ്പമില്ല എക്സും വൈയും എന്താണ് എട്ടും പന്ത്രണ്ടും മാറി കളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പന്ത്രണ്ടും എട്ടുമാണ് ചോദിച്ചത് ഫൈൻ ദ സൈഡ്സ് ആണ് എന്താണ് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ എന്താണ് ചുറ്റളവ് എന്നല്ല ചോദിച്ചത് എന്താ വശങ്ങളുടെ നീളമാണ് ചോദിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ കോഡ്രാറ്റിക് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത രീതി നോക്കാം കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ ഓക്കെ വർഗ തികവ് അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ സെയിം മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വരെ എവിടെ വരെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോർമ് ചെയ്യുന്നത് വരെ സെയിം മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇത് ഈ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ഇയാളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ സൈഡുകൾ മാറ്റുകയാണ് കാരണം എക്സ് സ്ക്വയർ എനിക്ക് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വേണം നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വൺ
ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് മൈനസ് പത്ത് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആവും എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റിൽ കിട്ടി റൈറ്റിൽ എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ തെറ്റുന്ന ഓക്കെ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാർ തെറ്റിക്കും മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറുണ്ട് പ്ലസ് നൂറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താ ശരിക്കും നൂറ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറല്ലേ നാല് കിട്ടില്ലേ മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സൈഡ് നമ്മൾ മാറ്റി ഇവന്മാരുടെ എല്ലാം സൈഡ് മാറ്റി എക്സ് സ്ക്വയർ മാറി പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയി ഇരുപത് എക്സ് മാറി മൈനസ് ഇരുപത് എക്സ് ആയി അത് പോരാതെ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ മൈനസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആയി അപ്പോൾ എന്താണ് സമയിക്കുന്നത് നൂറ് മൈനസ് നയൻറ്റി സിക്സ് നാല് കിട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നാല് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയറാ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയറാ അപ്പൊ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിൽ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു രണ്ട് സൈഡിൽ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ആൻസർ എന്താ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അല്ല എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് കിട്ടും അല്ലേ പത്ത് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും അല്ലെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും ഈ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം വർഗത്തികവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ഫോർമുലയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും കിട്ടും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാലോ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഏത് രീതി രീതിയിലും ആൻസർ ചെയ്യാം അതാണ് മാത്സിന്റെ ബ്യൂട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതാണ് വർഗ മൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിന് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനേ വരുള്ളൂ അത് ടു ഡിജിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഫോർ ഡിജിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ആവും അതിൻ്റെ റൂട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് എസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ദ ഗുണനഫലം എന്റെ രണ്ട് എട്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എട്ടിന്റെ ഇരട്ടികൾ അപ്പൊ എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് എട്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അടുത്തുള്ള രണ്ട് എട്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഓൾജി ബ്രേക്ക് ഫോം അത് നമ്മൾ എന്താണ് സമവാക്യമായിട്ട് എഴുതണം രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യമായിട്ട് എഴുതണമെന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം നോക്കിയ എട്ടുണ്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടിന് മുമ്പ് ഇരുപത്തിനാലുണ്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നിവ ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇത് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു എട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ എട്ടിൻ്റെ പണി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരാൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി അടുത്തുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് എ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് വരിക വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഗെസ്റ്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഏതോ രണ്ട് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല ആദ്യം നിങ്ങളോട് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതോ ഒരു നമ്പറാണ് ആൻഡ് അടുത്ത എട്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആള് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ അത് കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ എക്സ
is equal to 0. Now, if you have a quadratic formula, x is equal to minus 8 plus or minus root of 64 b square minus 4ac. Now, 4 into minus 768. Okay. Now, this is 4c. Divided by 2 into 1, 2a. If you have a root, you can see the root of 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 the 3 ano, alla 4 ano le, 4, 3 square no arayam bol 9 ano, 4 square no arayam bol 16, 5 square no arayam bol 15. Idu ningal manchila kanda the, oh, alin sir pinni the chale 25, okay, 25. Ini ningal sir dikhe kanda the, idu kaiyen chala baaki chala arayam gude. 6 square no arayam bol 36, 6 square 36 ano, 7 square 49, 5, uh, 8 square no ano 64, 9 square 81 and 10 square 100. Itrem vere by her tie, Rikanam, Urikil Markam, but the Valeria Valeria important Alcaran. Okay, in the one done, Nilaman Silak under the E Atimola number, okay, E square regular. In the number, Ningloda and Chodian, Ningle one shed the one shed the Irutun in the square number and Nanuti Nalpati on none. Le. In an Inkaria, but Ningle Carilan shed the candar in the Rio. Ningleman Silak under the now, you can see the root of 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 the root one which it endi. Upon only giving a commensal guessia. Guessy there, Ningle Manslag under the Nanurka eight in the square, Idivath in the square. Only giller, Idivathi only in the square aerium, a lingle, Idivathi on both in the square gara. One square endi another one no chita, nine square endi another one no chita. Okay, but Idivathi on the square, I'll Idivathi on both square. In a guessy though, Idivathi on both square, she will get the term Idivathi on both the nana, and but the only two into nine eighteen plus twenty five. 24 or 26. Now, we cross the two. Now, we the two. We multiply the two. We have to multiply the two. We have to the two. We have to multiply the two. We have to multiply the two. We the two. We have to the the two. 441. Correct. Now, the end number is the pattern. Okay? Now, we have the question. Okay? 784 is the number. Okay? Now, we have the range. 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 We have the 0 to 10 square is the maximum of 0 to 100. 10 square. 10 square is 100 to 20 square is 20 to 20 to 400. This is the same as 800. Now, this is the same as 20 to 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 20 this is the same thing. 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 This if you have 8 to change, you can get 4 to change. If you have the option, you can get 4 to change. If you have 24 square, you can get 28 square. If you have 24 square, you can get 24 square. If you have 24 square, you can get 24 square. If you have 24 square, you can get 24 square. If you have 24 square, you can get 24 square. If you have 24 square, you can get 24 square. If you have 24 square, you can get 24 square. If you have 24 square,
കാരണം റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ക്യാരി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ സീറോ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരും അല്ലേ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ സെവൻ അല്ലേ സിക്സ് വരും സെവൻ വൺ ക്യാരി ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പം അതെല്ലാം ഉറപ്പിച്ചോ എന്നാൽ സേഫ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയറും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് ക്യാരി സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് സീറോ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരും അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ എയ്റ്റ് ടു സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ കറക്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ രണ്ട് കേസ് മതി രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാ ആൻസർ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നിങ്ങളുടെ തലേൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ കിട്ടി സെവൻ എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ സെവൻ എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൂട്ടിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡും പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരുന്നു സെവൻ എയ്റ്റി ഫോറിന്റെ റൂട്ട് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ആൻസർ വരിക അല്ലെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എക്സ് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്താവാം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പറുകൾ ഏതാ ഇവർ ചോദിച്ചത് ആ രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വിച്ച് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾസാ ഇരുപത്തിനാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും മുപ്പത്തിരണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താണ് x ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് അത് രണ്ട് നമ്പറുകൾ ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് മുപ്പത്തിരണ്ടും മൈനസ് ഇരുപത്തിനാലും ഇത് രണ്ടും എട്ടിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇത് രണ്ടും എട്ടിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് കിട്ടി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡിലെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു ഇനി ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു റൂട്ട് അല്ലേ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വരിക ഓക്കെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് എന്താണ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് തോന്നും കേട്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാവരും നോക്കിയേ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അപ്പം മൈനസ് ഫോറും മൈനസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും കേട്ടോ സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ടു ത്രീ ക്യാരി ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ടു ക്യാരി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ത്രീ സീറോ സെവൻ ടു ടു മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം മൈനസ് മൈനസും പ്ലസ് ആയിട്ടോ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു അപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അറുപത്തിനാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലും എന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ വൺ ത്രീ സിക്സ് അപ്പൊ നേരത്തെ കാണിച്ച ട്രിക്കിന്റെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ത്രീ വൺ ത്രീ സിക്സിന്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ ചെയ്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് തന്നെ പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച റൂട്ട് പത്ത് വരെ അല്ല നൂറ് വരെ അല്ല അല്ലേ ഇരുപത് വരെ ആണെങ്കിൽ നാനൂറായിരിക്കും മുപ്പത് വരെയാണ് തൊള്ളായിരം അതിനെക്കാട്ടൊക്കെ വലുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക മാക്സിമം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അൻപത് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മാക്സിമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതുമല്ല പിന്നെ അറുപത് സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ അപ്പം എന്താണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അല്ലേ ഇത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിനെക്കാട് ചെറുതാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെക്കാട്ടും വലുതാണ് അപ്പോൾ അമ്പതും അറുപതിൻ്റെയും സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അൻപതും അറുപതിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അമ്പത്തി എത്ര അമ
ത്രീ വൺ ത്രീ സിക്സ് സിമ്പിളായിട്ട് ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് കേട്ടോ മൈനസ് എട്ട് പ്ലസ് ആർ മൈനസ് അമ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആൻസർ എന്തൊക്കെയാണ് അമ്പത്തി ആറ് മൈനസ് എട്ട് ബൈ ടുവും മൈനസ് അറുപത്തിനാല് ബൈ ടുവും ആണ് വരിക ഓക്കെ മൈനസ് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ പാൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അമ്പത്തി ആറിന് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു അത് തന്നെയാണ് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എക്സ് ഇരുപത്തിനാല് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്താണ് വരിക ട്വൻറ്റി ഫോറും തേർട്ടി ടുവും എക്സ് മൈനസ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് എന്താണ് വരിക നമുക്ക് ആൻസർ വരും മൈനസ് മുപ്പത്തി രണ്ടും മൈനസ് ഇരുപത്തിനാലും ഓക്കെ രണ്ട് ആൻസർ രണ്ട് മെത്തേഡിലും എല്ലാ രീതിയിലും കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ ട്രിക്ക് മെത്തേഡ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇനി ആ ട്രിക്ക് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു തരാം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ള നമ്പർ എടുക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഡിവിഷൻ ചെയ്യില്ല ഹരിക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ വലത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഡിജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉറപ്പാണ് അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ വലത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് നമ്പറിനെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിപ്പിക്കാം അവരെ ജോഡിയാക്കാം ഇവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഫൈവ് ഫൈവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടാൾക്കാരും കൂടി ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് നമ്പർ ആയിട്ട് വെക്കാം പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഫോർ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ഫോർ ഒറ്റയ്ക്ക് റൈറ്റും തുടങ്ങണം ഇനി ഫോറിൻ്റെ ഫോറിനെക്കാളും ചെറുതായിട്ട് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഉള്ള ഫോറിനെക്കാളും ചെറുത് വൺ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ അത് ഫോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകും കുഴപ്പമില്ല ടു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫോർ കറക്റ്റ് കട്ടാം അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ടു എഴുതാ ഇവിടെയും ടു എഴുതാം അപ്പം എന്താ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പോയി ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പം എന്താണ് വരിക ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പോകുമ്പോൾ സീറോ വന്നു ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോ ഫോർട്ടി വൺ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇയാളെ വി ഫോർട്ടി വണ്ണ് വീണ്ടും ടു വെച്ചിട്ട് അല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ടു വെച്ചിട്ട് അല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇയാളെ ഡബിൾ ചെയ്യണം ഇയാളെ ഡബിൾ ചെയ്യണം സാധാരണ ഡിവിഷൻ അല്ല ഹരിക്കുകയല്ല ഇയാളെ ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ കിട്ടി അല്ലേ ഫോർ കിട്ടി ഇനി ഫോർ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫില്ലിൻ ഡബിൾ ആങ്ക്സ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരാളെ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇയാളെ ഫില്ല് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് അവരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ ഫോർട്ടി വൺ ഓക്കെ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ എന്തോ ഡിവൈഡ് ആകും എങ്ങനെയാ ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് ഇവിടെ വൺ ഫില്ല ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു വൺ അവര ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പം എന്ത് വരും ഫോർട്ടി വൺ പോകും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഞാൻ ഗെസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇവിടെ ഇടാണ് ഇവിടെയും ത്രീ എഴുതണം ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അമ്പത്തി രണ്ട് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ വരും അപ്പം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് സിമ്പിളാണ് സാർ ഇത് ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടി വൺ സീറോ കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച നമ്പർ ഇനി നമുക്ക് ത്രീ വൺ ത്രീ സിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ ട്വൻറ്റി വൺ കേട്ടോ മേലുള്ളതാണ് ആൻസർ ത്രീ വൺ ത്രീ സിക്സ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ത്രീ സിക്സിന് ഒരുമിപ്പിക്കുക തേർട്ടി വണ്ണിന് ഒരുമിപ്പിക്കുക ഓക്കെ വലതേ വശം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പെയറാക്കിക്കളെ തേർട്ടി വണ്ണിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ക്വയർ ഏതാണ് പോകുന്നത് തേർട്ടി വണ്ണിനുള്ളിൽ വൺ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പോകും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് എഴുതാ ഫൈവ് എഴുതാ അപ്പോൾ എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ആയി അപ്പോൾ ബാക്കി ആറ് വന്നു ഇത് രണ്ടാൾ ഒരുമിച്ച് അവരുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുമിച്ച് ഒരു ജോഡി ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഫൈവിനെ ഡബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും പത്ത് പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫില്ലി
നമുക്ക് വൺ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സിക്സ് സ്ക്വയർ സെവൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് പിന്നെ ടു സ്ക്വയർ എന്താണ് ഫോർ ഫോർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു ആണോ എന്നാലും വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി ടു എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത്തി നാല് കിട്ടും പക്ഷെ അതുപോലെ എൺപത്തി നാല് കിട്ടേണ്ട വരെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വലിയ നമ്പർ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്താ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കുക ഇതാ അറുപത്തി നാല് ആറ് ഫോർ തേർട്ടി ടു ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ കറക്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഇതാണ് ശരിക്കത്തെ മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിനും ട്രിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്താണ് ലോജിക്കലി ആലോചിക്കുക ആ മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുക പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ട്രിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചതിനെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതോടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ ഫുൾ മാർക്ക് ആവട്ടെ ഇനി വൺ ലാസ്റ്റിംഗ് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഇൻ്റർൻറ്റെ ലക്ഷ്യ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫുൾ പവറുടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫുൾ പവറോടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫുൾ മാർക്ക് ഫുൾ ഇയർ തന്നെ മേട